Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay guys, kali ini kita membuat bolu pisang yang sangat simpel banget Hanya menggunakan satu telur, tidak memakai mixer, tidak memakai oven juga Rasa tetap enak dan sangat legit banget Cocok untuk cemilan sehari-hari karena sangat simpel Atau untuk ide jualan Ini hasilnya kita cobain ya guys, walaupun hanya memakai oven langsung tapi bagus banget kita cobain bismillahirrahmanirrahim hmm, sangat lembut hmm, yummy banget ya guys mantep kayak ada rasa susunya padahal nggak pakai susu yummy banget wajib dicoba ya guys resepnya sebelum saya mulai saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini langsung saja cek it out bahannya 5 biji pisang seperti ini kemudian satu butir telur Kemudian gula diet boleh diganti gula pasir, vanili, soda kue, kemudian tepung terigu, minyak 5 sendok makan. Cara membuatnya kita siapkan langsungnya dulu seperti ini, harus benar-benar kering. Kalau kal karena kalau ada airnya itu malah kayak gosong gitu ya, guys. Jadi kalau belum kering benar-benar dikeringkan dulu, dilap pakai lap ataupun dikipasin agar nanti hasilnya bagus seperti ini, benar-benar kering. Nah ini udah benar-benar kering banget ya guys Kita diamkan dahulu Kemudian langsung saja kita uh, Membuat bahan-bahannya ya guys Dan setelah kita menyiapkan loyang Dan sebelum mencampur bahan-bahannya Kita siapkan saja loyangnya Dengan diolesin minyak goreng sampai rata Atau boleh diganti dengan margarin Cara membuatnya Pisang kita Hancurkan seperti ini Memakai sendok garpu agak licin ya guys dan pisangnya itu yang agak kecil seperti ini kalau yang besar mungkin cukup dua karena ini pisangnya kecil-kecil kemudian setelah halus telurnya kita masukkan seperti ini lalu gula dietnya langsung saja kita masukkan boleh diganti gula pasir karena ini saya biar lebih sehat ya guys jadi pakai gula diet kalau gula pasir 4-5 sendok makan Kemudian vanilinya jangan lupa satu sendok makan atau satu saset kecil seperti ini. Lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan setengah sendok teh soda kue seperti ini. Perhatikan kita masukkan ke tepungnya dahulu. Kemudian kita tuangkan seperti ini tepungnya 100, 150 gram Kemudian kita aduk hingga tercampur rata Nah seperti ini ya guys harus benar-benar rata Setelah rata kita beri kira-kira 5 sendok makan peres seperti ini 5 sendok makan minyak goreng maksudnya boleh diganti dengan margarin cair akan lebih enak karena ini like pengen bikin yang simple saja jadi saya pakai minyak goreng ya guys kemudian kembali aduk hingga tercampur rata setelah benar-benar tercampur rata seperti ini masukkan ke dalam loyang yang diolesi dengan yang sudah diolesi dengan minyak goreng ataupun margarin seperti ini kemudian ratakan seperti ini ya guys benar-benar rata dan agar nanti bentuknya juga cantik setelah benar-benar rata kita panaskan dahulu langsungnya kira-kira 5 menit seperti ini setelah langsungnya panas dan sudah 5 menit kita masukkan saja dengan api yang sangat kecil banget ya guys ngukusnya itu seperti ini apinya kecil banget dan kukus selama 30 menit setelah 30 menit kita tes 
dengan memakai tusuk gigi ataupun tusuk sate jika tidak ada yang lengket berarti sudah bagus ya guys tidak ada sudah matang semua gitu maksudnya sudah rata ah matang seperti ini dan tidak ada yang lengket langsung saja kita angkat agar lebih mudah dituangkan pinggirnya kita sisir dulu dengan peso ataupun memakai spatula baru kita tuangkan seperti ini nah bagus banget ya guys hasilnya sangat lembut dan sangat legit banget rasanya dan resep ini wajib dicoba karena sangat simpel juga cocok untuk pemula yang lagi belajar masak itu tadi cara membuat bolu pisang tanpa oven tanpa mixer hanya satu telur semoga resep saya ini bermanfaat ya wassalamualaikum see you next video